வணக்கம் தினமலர் டாட் காம் மாலை நான்கு மணி செய்திகள் முக்கிய நிகழ்வுகள் துவம்சம் செய்து கரை கடந்தது ஹூட் ஹூட் புயல் மின்சாரம் துண்டிப்பு மரங்கள் சாய்ப்பு தொடர் கனமழையால் ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா ஸ்தம்பிப்பு பாகிஸ்தான் மீண்டும் அத்துமீறல் குடியிருப்புகள் மீது குண்டு மழை பொழிந்ததில் மூவர் படுகாயம் இந்தியாவின் பதிலடியால் எல்லையில் பதற்றம் ஹரியானா முன்னாள் முதல்வர் சவுதாலா சிறையில் அடைப்பு ஜாமீனில் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்ததால் நீதிமன்றம் நடவடிக்கை விரிவான செய்திகள் ஆந்திரா ஒடிசா மாநிலங்களை அச்சுறுத்திய ஹூட் ஹூட் புயல் விசாகப்பட்டினத்தில் ஞாயிறன்று காலை கரையை கடந்தது இதன் காரணமாக பலத்த காற்றுடன் ஆந்திரா ஒடிசாவில் கனமழை பெய்து வருகிறது வங்கக்கடலில் அந்தமான் தீவுக்கு அருகில் செவ்வாயன்று காலை உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுவடைந்து ஹூட் ஹூட் புயலாக மாறியது வெள்ளியன்று அதிதீவிர புயலாக உருவெடுத்த ஹூட் ஹூட் புயல் ஆந்திராவை நோக்கி வேகமாக முன்னேறியது வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை கண்காணிப்பின்படியே ஞாயிறன்று காலை பதினோரு மணி அளவில் விசாகப்பட்டினத்தில் புயல் கரையை கடந்தது இதன் காரணமாக விசாகப்பட்டினம் ஸ்ரீகாகுளம் விஜயநகரம் உள்ளிட்ட ஆந்திராவின் கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த சூறை காற்றுடன் மழை கொட்டியது விசாகப்பட்டினத்தில் இருநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு புயல் காற்று வீசியது புயல் கரையை கடந்தாலும் ஆறு மணி நேரத்துக்கு பிறகு காற்றின் வேகம் குறைய துவங்கும் என்று வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்தது therefore in the time of landfall the wind speed will be 170 to 180 gusting to 195 km per hour uh, over along and off um, uh, east godavari visakhapatnam vijayanagaram and srikakulam districts of uh, andhra pradesh in addition to that uh, west godavari and krishna districts of andhra pradesh and um, gandham and gadapati districts of south odisha also will have uh, 80 to 90 km per hour wind speed gusting to 100 km per hour at the time of landfall after the landfall uh, cyclone storm will gradually uh, we can but however for 6 hours after rainfall it will maintain its very severe cyclone storm category and after that it will be reduced to a cyclone storm category in subsequent 6 hours in subsequent 12 hours it will be reduced to a depression சூறை காற்று மற்றும் கனமழையால் ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினம் ஸ்ரீகாகுளம் விஜயநகர மாவட்டங்களில் மின்சார மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சேவைகள் முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டன ஏராளமான மரங்களும் வேரோடு சாய்ந்தன விசாகப்பட்டினம் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டங்களில் ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை ராணுவம் கடற்படை வீரர்கள் படகுகளுடன் மீட்புப் பணிக்காக தயார் நிலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர் விசாகப்பட்டினம் கடற்கரை தளத்தில் ஆறு ஹெலிகாப்டர்களும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன ஒடிசா மாநிலத்தின் மால்காங்கிரி கோராப் கஞ்சம் உள்ளிட்ட எட்டு கடலோர மாவட்டங்களிலும் சூறை காற்றுடன் பலத்த மழை கொட்டியது தலைநகர் புவனேஸ்வரிலும் பலத்த மழை கொட்டியது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக புவனேஸ்வர் விசாகப்பட்டினம் இடையே அனைத்து ரயில்களும் ரத்து செய்யப்பட்டன ஒடிசா மற்றும் ஆந்திராவின் கடலோர மாவட்டங்களில் பேருந்து சேவையும் அடியோடு நிறுத்தப்பட்டது புயல் காரணமாக இரு மாநிலங்களிலும் கடலோர மாவட்டங்களில் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டதோடு சில இடங்களில் கரையை ஒட்டிய பகுதிகளிலும் தண்ணீர் புகுந்தது இதன் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கையாக ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசாவில் நான்கு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் ஹூட் ஹூட் புயல் காரணமாக ஆந்திராவில் பெய்த பலத்த மழைக்கு ஒரு பெண் உட்பட இருவர் பலியாகி உள்ளனர் ஹூட் ஹூட் புயல் கரையை கடந்த போது ஆந்திராவில் ஞாயிறன்று தொடர்ந்து கனமழை கொட்டியது புயல் கரையை கடந்த விசாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் தொடர் மழையால் ஊறி போயிருந்த ஒரு கட்டிடத்தின் சுற்றுச்சுவர் திடீரென இடிந்து விழுந்தது இதில் ஒரு பெண் இறந்தார் அதேபோல ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில் பலத்த சூறை காற்றின் காரணமாக ஒரு மரம் முறிந்து விழுந்தது மரம் விழுந்ததில் ஒரு வாலிபர் பரிதாபமாக இறந்ததாக ஆந்திர மாநில பேரழிவு மேலாண்மை துறை தெரிவித்தது ஹூட் ஹூட் புயலால் தமிழகத்திற்கு ஆபத்தில்லை என்று சென்னை மண்டல வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை மண்டல வானிலை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் ஞாயிறன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் ஹூட் ஹூட் புயல் கரை கடக்கும் போது நூற்று எண்பது கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான வேகத்தில் காற்று வீசியதாக தெரிவித்த பாலச்சந்திரன் இப்புயலால் தமிழகத்திற்கு பாதிப்பில்லை என்று கூறினார் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவான தீவிர புயல் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று காலை பதினொன்றரை மணி அளவில் ஆந்திராவில் விசாகப்பட்டினம் அருகே கரையை கடக்க துவங்கியது இந்த கரையை கடப்பது மேலும் ஒரு மணி முதல் ஒன்றரை மணி நேர அளவில் நடைபெறும் இதன் காரணமாக ஆந்திராவின் கடற்கரை பகுதிகளில் மணிக்கு சுமார் காற்றானது பலத்த காற்றானது நூற்றி எழுபது முதல் நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் நேரத்தில் வீசக்கூடும் அனை இடங்களில் மிக பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் தமிழக மீனவர்கள் ஆந்திர கடற்கரை பகுதியை நோக்கி செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் இந்த புயலினால் தமிழகத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை 
புயல் காரணமாக தமிழகத்திற்கு மழை வாய்ப்பு இல்லை என்றும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் சென்னையில் கடல் சீற்றமாக காணப்பட்டது புயல் கரை கடக்கும் போது வங்காள விரிகுடா கடலில் கடல் சீற்றமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது காஷ்மீர் எல்லையில் உள்ள இந்திய ராணுவ முகாம்கள் குடியிருப்பு பகுதிகள் மீது பாகிஸ்தான் மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தியதில் மூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர் இதனால் எல்லையில் மீண்டும் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது காஷ்மீர் மாநிலம் ஜம்மு மாவட்டத்தில் உள்ள அர்னியா ஆரஸ்புரா செக்டார்களின் சர்வதேச எல்லைக்கோட்டில் அமைந்துள்ள பதினைந்து இந்திய ராணுவ முகாம்கள் மீது சனியன்று இரவு ஒன்பது மணி வாக்கில் பாகிஸ்தானிய ராணுவத்தினர் திடீர் தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் பதிலுக்கு இந்திய ராணுவத்தினரும் தக்க பதிலடி கொடுத்தனர் ஆனால் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் எல்லையோரத்தில் உள்ள